నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా పదో తరగతి పరీక్షలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి ఈ ఏడాది ఇరవై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఒక్క మంది విద్యార్థులు పదో తరగతి పరీక్షలు రాయనున్నారు ఈ మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం నూట డెబ్బై రెండు పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారిణి గంగాబావాని తెలిపారు పరీక్షా కేంద్రాలకు అరగంట ముందే చేరుకోవాలని విద్యాశాఖ అధికారులు విద్యార్థులకు సూచించారు పరీక్షలను కట్టుదిట్టంగా నిర్వహిస్తున్నామని అందుకు అనుగుణంగా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని తెలిపారు జిల్లాలో పద్నాలుగు పరీక్షా కేంద్రాలను సమస్యాత్మకంగా మరో ఏడు కేంద్రాలను అత్యంత సమస్యాత్మకంగా గుర్తించారు పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమలు చేస్తున్నారు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి ఈ మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రశాంతంగా పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి పరీక్షా కేంద్రాల్లో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేపట్టారు నెల్లూరులోని గుర్రాల మడుగు సంఘంలో ఏడాదిన్నర పాప అదృశ్యమైన సంఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది పక్కా ప్రణాళికతో ఊయిలలో పాప వదులు బొమ్మలు ఉంచిన వైనం చర్చనీయాంశమైంది గుర్రాల మడుగు సంఘంలో కాపురం ఉంటున్న అనూష దంపతుల పాప హారికను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పక్కా ప్రణాళికతో అపహరించుకెళ్లారు ఊయిలలో పాపకు బదులు బొమ్మ ఉండటాన్ని గుర్తించిన తల్లి అనూష పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపడుతున్నారు నా పేరు అనూష మేము గుర్రాల మడుగు సంఘంలో ఉంటున్నాము మా పాప పేరు హారిక ఒకటిన్నర సంవత్సరము నైట్ పదిన్నరకి పనుకునింది పొద్దున్న లేచి చూసేసరికి మా పాప లేదు ఎవరో తీసుకెళ్లిపోయారని అనుమానం పెడుతున్నాము కానీ ఎవరు అనేది అర్థం కావట్లేదు ఆ పోలీసులకు ఇన్ఫామ్ చేశాము చెప్తా అన్నారు చూసి నెల్లూరు జిల్లా ఇందుకూరుపేట మండలం నర్సాపురంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో సోమవారం పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రశాంతంగా ప్రారంభమయ్యాయి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల కేంద్రంలో విద్యార్థులు పరీక్ష రాసేందుకు వీలుగా గదులను ఏర్పాటు చేశారు విద్యార్థులు ముందుగానే పరీక్షా కేంద్రం వద్దకు చేరుకుని హాల్ టికెట్ల నంబర్లు చూసి పరీక్షా గదులకు చేరుకున్నారు పాఠశాల ఆవరణంలో తాగునీరు మెడికల్ క్యాంపులతో వసతులు కల్పించారు కేంద్రం వద్ద ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు పరీక్షా కేంద్రం వద్ద వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించారు నెల్లూరు జిల్లా కలవై మండలంలోని నాలుగు పరీక్షా కేంద్రాలలో సోమవారం ప్రశాంతంగా పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి నాలుగు వందల పదకొండు మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ పరీక్షలు రాస్తున్నారు పరీక్షా కేంద్రం వద్ద ఎస్ఐ మహేంద్ర ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు అలాగే సచివాలయ మహిళా పోలీసులను పరీక్షా సెంటర్ వద్ద నియమించారు మొత్తానికి కోలాహలంగా పరీక్షలు మొదటి రోజు ప్రారంభమయ్యాయి పరీక్షా కేంద్రాల్లో విద్యార్థులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని అధికారులు ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పటికీ కల్వాయి జెడ్పి హైస్కూల్ కేంద్రంలో లైట్లు లేకపోవడంతో అంధకారంలో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడ్డారు నెల్లూరు జిల్లా వరికుంటపాడు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో సోమవారం నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ పరీక్షా కేంద్రంలో నూట యాబై ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాసేందుకు వీలుగా ఏడు రూములను ఏర్పాటు చేశారు పాఠశాల ఆవరణంలో త్రాగునీరు మెడికల్ క్యాంపులు వసతులు కల్పించారు పరీక్షకు ముందుగానే ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా బీజేపీ నాయకులు ఆంధ్ర పరంధామారెడ్డి విద్యార్థులకు తగిన సూచనలు సలహాలు ఇచ్చి సరస్వతీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి టెంకాయ కొట్టి విద్యార్థులను గదుల్లోకి పంపించారు కేంద్రం వద్ద ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా ఎస్ఐ బాలమహేంద్ర నాయక్ గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు నెల్లూరు జిల్లా దుతులూరు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ఏపీ మోడల్ స్కూళ్లలో సోమవారం పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి జిల్లా ప్రజా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల కేంద్రంలో నూట నలభై మూడు మంది విద్యార్థులు ఏపీ మోడల్ స్కూల్లో నూట ఇరవై ఒక్క మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాసేందుకు వీలుగా గదులను ఏర్పాటు చేశారు పాఠశాల ఆవరణంలో తాగునీరు మెడికల్ క్యాంపులతో వసతులు కల్పించారు కేంద్రం వద్ద ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా ఎస్ఐ బాజిరెడ్డి గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు పరీక్షా కేంద్రం నుంచి వంద మీటర్ల దూరం వరకు వన్ సెక్షన్ విధించారు తొమ్మిది వందలకు పైగా మెడికల్ సీట్లు మరెన్నో ఐఐటి ఎన్ఐటి సీట్లు సాధించి 
Indonesia नीटलो रैंक कईना IIT मी आसे है मैना The one and only choice विस्वसाई Educational Society नेल्लोर तिरुपती नेल्लोर जिल्ला संगम मंडलम लोनी जेट्पी हाई स्कूल गुरुकुल पाटसाललो पदव तरकती परक्षलु प्रसांतंगा प्रारमम आयाई विद्यार्दलु अर्तगंट मुंदे परक्षा विद्यार्दुलु एलेक्ट्रानिक परिकरालु तीसकेल्ल कुंड, पोलीसुलु तनिकी चेसी लोपलिकी अनुमतिंचारु, आया परिक्षा केंद्राल्लो विद्यार्दुलकु कनीस वसितलु एरपाटु चेसारु, एलांटी आवांचनिया संगटनलु जरगकुंडु, � வாரிக்கி கேட்டாயின்சின கதுலக்கி வெள்ளாரு பரிக்ஷிலு ராசே வித்தர்துலுதோ பாட்டு பரிக்ஷ கேண்டிரலக்கு வச்சே சிப்பந்தி செல்போன்லு இத்திர எலக்டரானிக் வச்துவுலனு தீஸ்குராக் கொடுதனி SI விஸ்வுனாதிரேடி தெலிப்பாரு ஜில்ல SP விஜைராவு ஆதேசால மேறுக்கு பரிக்ஷ கேண்டிரல परिक्ष केंद्राल वद्धकु विद्धार्दुल तो पाटु, विद्धार्दुल तलिदन्रुलु रावडम्तो, संदडि वातावर्नाम नेलकोंदी राष्ट्र प्रभुत्वं आधेसाल मेरकु, नेल्लुरु जिल्लालो सोमवरम नुँची वंटि पोटबडलु अमलो चेस्तु आरोग्यान्नी रक्षननु दुरिष्टील हुँच्चु कोनी तागु नीटी तो पाटु डिहाइड्रेशन पैकेट्लानु एरपाटु चेसकोवालानी तलिप्यारु बहिरंग प्रेदेसाल्लो चेटलकिन्द तरगतुलो निर्वहिंच कोड़ुदन्नारु मरवैपु एप्रल मू� उदियम 90 गंटेल 30 निम्षाल नुँची, मध्याहनम 15 गंटेल 45 निम्षाल वरकु, इपरिक्षलु जर्गुताई, जिल्लालो परिक्षलु जर्गे 172 पाटसालल्लो, 2 पूटला सलवलु प्रकटिंचारू, इएडधी नुँची, 6 पेपरल विधानम्लोनी, अनंतरम मरो रुनु रोजुल पाटु पलिताल वेल्लडी पेरेंस मीटिंग्स उन्टाई तर्वात एप्रेल मुप्पै नुँची स्कूल्स कु सेलवलु उन्टायनी विद्यासेक अधिकरुलु चोपुतुन्नारू मल्ली जून पन्नीन्डो तेदी नुँची स्कूल्स पुनप्प्रारम्म विज्या बोधनलो अपार अनभवं कलिगिन डैरेक्टर्स विज्यार्थुल क्रमसेक्षिनकु वारी मानसिक धड़त्वानिकी यल्लप्पुडू तोडगानिलिची फैकल्टी कॉंसेप्ट बेसिट टीचिंग इजी लेर्निंग जेन्यून प्रैक्टिकल नॉलेज विज्जार्दी आसेम यदीना, वारी आसेय साथनकु विज्जार्थुल एम्पिकलु एपटिकी मुंदुन्डेन विज्जा समस्ता, विस्वसाई एजिकेशनल सोसाइटी, नीटलो रैंकईना IIT मी आसेय मैना, the one and only choice, विस्वसाई एजिकेशनल सोसाइटी, नेल्लोर तिरुपति
నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో సోమవారం ప్రజా విజ్ఞప్తుల దినాన్ని జిల్లా అధికారులు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన అర్జీదారులతో నెల్లూరు కలెక్టరేట్ లోని తిక్కనా భవన్ రద్దీగా మారింది జేసీ కూర్మానాథ్ డీఈఓ వెంకట నారాయణమ్మ ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు ప్రజలు ఇస్తున్న సమస్యల అర్జీలను వెంటనే పరిశీలించి వారికి తగిన పరిష్కార మార్గం చూపాలని ఆదేశించారు కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలోని తిక్కనా భవన్ లో సోమవారం వచ్చిందంటే చాలు ఇటు అధికారులతో అటు అర్జీదారులతో హడావిడిగా మారిపోతుంది ప్రతి సోమవారం పలు సమస్యలపై ప్రజలు రావడం వారు అందించే అర్జీలను పరిశీలించి సంబంధిత అధికారులకు ఇవ్వడం పరిపాటిగా మారిందని పలువురు వాపోతున్నారు ఎన్నిసార్లు అర్జీలు సమర్పించినా తమ సమస్యలు పరిష్కారం కావడం లేదని మరికొందరు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే జిల్లా ఉన్నతాధికారులు మాత్రం త్వరితగతిన సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నామని చెబుతున్నారు ఈ క్రమంలో పలువురు ఈ వారం కూడా తమ సమస్యలను ఉన్నతాధికారులకు విన్నవించారు కలెక్టరేట్ ఎదుట నిరసన గలమెత్తారు డీవైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు మెగా డిఎస్సీని విడుదల చేయాలంటూ నినాదాలు హోరెత్తించారు వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఇప్పటి వరకు డిఎస్సీ విడుదల చేయకపోవడం దారుణమన్నారు రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేయాలని డీవైఎఫ్ఐ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు ఈ రోజు రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర డీవైఎఫ్ఐ అధికారులు ధర్నా చేస్తూ జరుగుతా ఉంది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాదయాత్రలో ఇచ్చినటువంటి హామీల్లో ఈ రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి డిఎస్సీ ఇరవై ఐదు పోస్టులకి ఇరవై ఐదు వేల పోస్టులకి మెగా డిఎస్సీ రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పారు అయితే గడిచిన నాలుగు సంవత్సరాల్లో విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులందరూ కూడా కోచింగ్ సెంటర్ల వైపు చుట్టూ వేలాది రూపాయలు కట్టి చెప్పులు అడిగే అడిగేలాగా తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇప్పటికి కూడా డిఎస్సీ మెగా డిఎస్సీ రిలీజ్ చేయకపోవటం అట్లాగే మన జరిగినటువంటి శాసన మండలిలో ఈ రాష్ట్రంలో ఏడు వేల పదకొండు ఏడు వందల పదకొండు పోస్టులు ఉన్నాయని చెప్పడం ఇది నిరుద్యోగుల ఆశలు ఆశల మీద నీళ్ళు నీళ్లు పోయటమే తప్ప ఇంకోటి కాదని చెప్పి డీవైఎఫ్ఐ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం తక్షణమే రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఇరవై ఐదు వేల పోస్టులు భర్తీ చేయాలి ఈ రాష్ట్రంలో డిఎస్సీ బిఈడి టీటీసీ ముగించుకున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో పది లక్షల మంది నిరుద్యోగులకి లాభం చేకూర్చేలా ఈ రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి మెగా డిఎస్సీని వెంటనే రిలీజ్ చేయాలి అట్లాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులు చదువుకున్న చదువుకి చేసే ఉద్యోగ సంబంధం లేనటువంటి ఉద్యోగాలు ఈరోజు చేస్తూ ఉన్నారు అరాకూర జాబులు ఏడు వేలకు మూడు వేలకు జాబులు చేసే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో దాపరిచి ఉంది కాబట్టి ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ఏ ఒక్క పోస్టు భర్తీ చేయనటువంటి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని మేము ఈ సంవత్సరం అయినా సరే తక్షణమే మెగా డిఎస్సీ రిలీజ్ చేయాలని చెప్తా ఉన్నాం శాసన మండలిలో కొట్టుకోవడం కాదు ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగుల పట్ల అట్లాగే ప్రజల పట్ల ఆలోచించేటువంటి నిర్ణయాలు చేయాలని ఈ రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులు భర్తీ చేయాలని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం నెల్లూరు నగరంలో ఉపాధి కొరకు వచ్చిన బెంగాలీ హిందువులపై జరుగుతున్న దాడులను బీజేపీ నేత మిడతల రమేష్ ఖండించారు జీవనోపాధి కోసం వచ్చిన వారిని నెల్లూరు విడిచి వెళ్లాలని ఒక వర్గానికి చెందిన వారు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారని వాపోయారు శ్రీరామనవమి నాడు బెంగాలీ హిందువులపై జరిగిన దాడిని ఖండిస్తూ వారికి రక్షణ కల్పించాలంటూ జాయింట్ కలెక్టర్ కూర్మానాథ్ కు వినత పత్రం అందజేశారు నెల్లూరు సిటీలోకి వచ్చి చిరు వ్యాపారాలు బెంగాలీ వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ జీవనోపాధి జాగించుకుంటూ ఉన్నారు వారి మీద ప్రత్యేకించి హిందూ కుటుంబాల మీద కొంతమంది అల్లరు మొక్కలు దాడులు చేసి నెల్లూరు వదిలి పారిపోవాలని చెప్పి హెచ్చరికలు చేస్తూ ఉన్నారు నాలుగు వందల కుటుంబాలు ఈ బాధితులుగా ఉన్నారు అయితే శ్రీరామ నవమి రోజు ఈ బెంగాలీ వ్యాపారాలు చేసుకుని తిను బండారాలు అమ్మే ఇరవై కుటుంబాల మీద దౌర్జన్యం చేసి 
నెల్లూరు వదిలి వెళ్ళిపోమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇది భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు వరకు స్వేచ్ఛగా జీవించే హక్కులను హరించడమే అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ స్పష్టం చేస్తూ ఉంది ఈరోజు స్పందన కార్యక్రమంలో మేము ప్రభుత్వానికి స్పష్టంగా చెప్పాం హిందువులు ప్రత్యేకించి కొత్త పూటు కోసం వచ్చిన వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యాలు జరుగుతున్నాయి వాటిని నిరోధించి వారి యొక్క జీవన విధానానికి భంగం కలగకుండా కాపాడాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది నెల్లూరు కలెక్టరేట్ వద్ద భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆధ్వర్యంలో భారీగా నిరుపేదలతో కలిసి వచ్చి నిరసన వ్యక్తం చేశారు కల్లూరుపల్లి పరిధిలో అక్రమదారుల కబ్జాకు గురవుతున్న స్థలాలను పేదలకు పంపిణీ చేయాలంటూ వారు డిమాండ్ చేశారు వైసీపీ ప్రభుత్వం పేదలకు ఇల్లు ఇచ్చిందేమీ లేదన్నారు దళితులను అక్రమంగా అరెస్టు చేయడం దుర్మార్గమని కమ్యూనిస్టు నేతలు వెంకటేశ్వర్లు పాటల సీనయ్య అన్నారు ఈ మేరకు వారు జాయింట్ కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ ప్రభుత్వం హౌసింగ్ పొలాలు ఇల్లు ఏవి కూడా హిందువులు నిర్మించే ఇల్లు ఒక్కటి కూడా ఈ ప్రభుత్వం నిర్మించి పేదలకి ఇవ్వాలా అంతేకాదు జగన్న ఇళ్ళ పేరుతో ఈరోజు పేద వాళ్ళకి ఇస్తున్నామని చెప్తున్నారు వాస్తవానికి ఇంకా అనేక వేల మందికి పేద వాళ్ళకి ఇళ్ళు స్థానం రావాల్సి వాళ్ళు అలాంటి పేద వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు ఈ జిల్లాలో మాకు ఇళ్ళ స్థానాలు కావాలా మేము నిరుపేదలు మాకు ఇల్లు ఇవ్వాలి తరాలి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నారు అందులో భాగంగానే విజయలో అంబాపురం పుత్తూరులో సర్వే నంబర్ నూట పదకొండులో పన్నెండు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి భూమిలో ఇల్లు పేద దళితులుగా ఉండేవాళ్ళు ఇల్లు వేసుకుంటే అత్యంత దుర్మార్గంగా ఆ దళితుల్ని ఇల్లు కూల్చివేసి దళితుల్ని వాళ్ళ నాయకుల్ని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసింది ప్రభుత్వం ఈ యొక్క అక్రమ అరెస్టుల్ని దళితుల ఇళ్ళు కూల్చివేతని సిపిఎం పార్టీగా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం నెల్లూరు కలెక్టరేట్ కార్యాలయం వద్ద ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ వైద్య కళాశాలలో అవుట్ సోర్సింగ్ కింద పనిచేసే ఉద్యోగులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు అవుట్ సోర్సింగ్ కింద పనిచేస్తున్న ముప్పై ఒక్క మందికి గత తొమ్మిది నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీంతో ఇక్కడ పనిచేసేవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వాపోయారు ఈ మేరకు జాయింట్ కలెక్టర్ కు విన్నవించినట్లు వారు తెలిపారు వైద్య కళాశాలలో ఉన్న గత తొమ్మిది నెలలుగా ఉదయ నిర్వర్తిస్తున్న ముప్పై ఒక మంది ఆఫ్కోర్స్ ఉద్యోగులకి ఇంతవరకు జీత రాలేదు మళ్ళీ కనీసం వాళ్ళ ఇంటి అద్దెలు తెంచలేక స్కూల్ ఫీజు కట్టలేక కనీసం డ్యూటీకి రావడానికి కూడా ప్రయాణ ఛార్జీ లేక అర్ధాకాలితో వాళ్ళు అలమటిస్తున్నారు కాబట్టి వెంటనే తక్షణమే వాళ్ళకు జీతాలు మంజూరు చేసి వాళ్ళ కుటుంబాలని ఆదుకోవాలని వాళ్ళని ఆర్థిక బాధల నుండి ఆకలి దప్పల నుండి వాళ్ళని కాపాడాలని ఈరోజు గౌరవనీయులు మన జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సానుకూలంగా మన జాయింట్ కలెక్టర్ గారు స్పందించి ఈ వారంలోనే మనం మన నెల్లూరు జిల్లా మంత్రివర్యులు శ్రీ కాగాని గౌరవన్ గారికి ఈ సమస్యను తీసుకువెళ్ళి ఖచ్చితంగా తక్షణమే ఈ సమస్య పరిష్కారం చేసి మీకు తొమ్మిది నెలలు పెండింగ్ జీతాలు వచ్చేటట్టు ఖచ్చితంగా కృషి చేస్తామని వాళ్ళు గట్టిగా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా సులూర్పేట ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద సీపీఐ నేతలు ధర్నా నిర్వహించారు వర్దాయపాలెం మండలం పెద్దపాండూరు గ్రామం సుబ్బనాయుడు కండ్రిగ బుచ్చినాయుడు కండ్రిక మండలం బీఎస్పురం గ్రామాలలో ఉన్న భూ సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్బంగా సీపీఐ సత్యవేడు సూలూర్పేట నియోజకవర్గ కార్యదర్శులు చినిరాజు సుధాకరెడ్డిలు మాట్లాడుతూ నలబై ఏళ్ల నుంచి పేదల హక్కు అనుభవంలో ఉన్న భూమిని ఉన్న ఫలంగా పురావస్తు శాఖకు సంబంధించినది అనడం ఏమిటన్నారు కనీసం గ్రామస్తులకు ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా జేసీబీతో గోడలు కూల్చివేయడం దుర్మార్గమన్నారు పట్టాలు ఇచ్చిన భూములను పురావస్తు శాఖకు సంబంధించిన వనడం విడ్డూరంగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అనంతరం ఆర్డీఓ మాట్లాడుతూ వెంటనే పురావస్తు శాఖ పనులు జరగకుండా ఆదేశించి సమగ్ర నివేదికను జిల్లా కలెక్టర్ కు సమర్పించడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ జిల్లా కార్యదర్శి నాగేంద్రబాబు సిపిఐ నాయకులు ఓ కుమార్ కృష్ణమూర్తి వినోద్ కుమార్ సూర్య బాలు కాసింబాయ్ మురళి తరుణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ నిరసన ధర్నా కార్యక్రమం జరిగేది ఏమంటే వరదయపాలి మండలం పెద్దపాండూరు గ్రామంలో సుబ్బానాయుడు కండ్రిక అనేది ఒకటి ఉంది ఇక్కడ అరవై ఎకరాల భూమిలో అక్కడ దాదాపు ఎనభై మంది గిరిజనులు 
ఇల్లు కట్టుకుంటారు అలాగే బీసీలు వెనకబడిన తరగతి వాళ్ళు ఒక డెబ్బై మంది ఇల్లు కట్టుకుంటారు అంగన్వాడీ స్కూల్ ఉంది ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంది డంపింగ్ యార్డ్ ఉంది అలాగే ఈవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా పెట్టేటటువంటి జగన్ అన్న కాలనీ కూడా ఆ భూముల్లో ఉంది అయితే అక్కడ ముట్టంగి తిప్ప అనేటటువంటి ఒక పేరుతో ఒకటి ఉంది అంటే అక్కడ పురావస్తు శాఖ వాళ్ళు ఎప్పుడు అక్కడ పరిశోధన చేయడం ఇవన్నీ జరిగినట్టు ఉంది సమాచారం ఉంది అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులకి బీసీలకు ఇరవై ఐదు మందికి ఇరవై ఐదు ఎకరాల దాదాపు ఎప్పుడో ఎనభైలో వాళ్ళ పాస్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి కోస పాస్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి దాని తర్వాత తెల్ల పాస్ పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ పాస్ పుస్తకాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు పోయి రెవెన్యూ రికార్డుల వెబ్లాండ్ లో తీస్తే వాళ్ళ పేర్లతోనే టెన్ వన్ అడంగలు అన్ని వస్తా ఉన్నాయి అయితే ఇటీవల ఒక నెల నుంచి పురావస్తు శాఖ సర్కుల్ ఆఫీస్ చెన్నైలో ఉంది అక్కడి నుంచి మేము వస్తున్నామని చెప్పి కొంతమంది జేసీబీ తీసుకొని వచ్చి ఇదంతా మేము మా భూమి మాకు ఆర్డర్ ఉంది మేము ఇదంతా కూడా బందోబస్తు చేసి పరికి బహిరి గోడ కడతామని చెప్పి అని అక్కడ పేదవారందరూ కూడా భేదిస్తా ఉన్నారు మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు రెవెన్యూ వాళ్ళకి నిజంగా వీళ్ళు రికార్డులు సక్రమంగా మెయింటైన్ చేస్తే వీళ్ళకి కనీస జ్ఞానం పరిజ్ఞానం ఉంటే పురావస్తు శాఖ భూములు ఉంటే వీళ్ళకి ఎట్ట పట్టాలు ఇచ్చారు వీళ్ళకి ఎట్ట ఇవాళ వెబ్లాండ్ లో ఉన్నాయి అక్కడ ఇల్లు ఎట్ట కట్టారు ఈ జగన్ అన్న ఇళ్ళకి ఎట్ట వీళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఈ రెవెన్యూ వాళ్ళని చెప్పి మేము ఈ రోజు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం ఎందుకు అడుగుతున్నాం అంటే తహసీల్దార్ అక్కడికి వచ్చి మీ భూములన్నీ ఉండవండి రద్దు అయిపోతే మీరు ఖాళీ చేయాలని చెప్పి కనీస జ్ఞానం లేకుండా ఇంకా చెప్పాలంటే మానవత్వం లేకుండా సిగ్గు సెలవు లేకుండా వచ్చి మీరు కాలేజ్ చేయండి అని అనుకున్నటువంటి పేదవాళ్ళని వీళ్ళందరూ బెదిరిస్తా ఉన్నారు ఆయనకి అర్జీలు ఇచ్చారు రైతులు ఏ మాత్రం పట్టించుకోలా లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి ధర్నా చేశాం ఆయన వరదయ్యపాలెం తహసీల్దార్ ఆఫీసులో చేసినటువంటి పాపాలను కడుక్కోవడానికి ఆయనకి అమరావతిలో హైకోర్టులోనే నెలల తరబడి వారాల తరబడి ఉంటున్నాడు ఆ తహసీల్దార్ అంటే వీళ్ళు చేసేటటువంటి ఈ రికార్డ్ ట్యాంపరింగ్ లు ఈ భూదందాలు ఈ పరికరాల వ్యవహారాలు లేకపోతే ఎవడ అధికారం ఉంటే వాడు తొత్తులుగా వాడ బూట్లు నాకుతూ లేకపోతే వాడికి వాడ మాక్స్ చేతి నీళ్ళు తాగి వాళ్ళు బెదిరిస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన పట్టాలని ఈ రోజు సరి చేసుకోవడానికి లేకపోతే ఇంకో చేసుకోవడానికి హైకోర్టులో జరిపోతుంది ఆ తహసీల్దార్ పని ఆఖరికి కలెక్టర్ గారు వాళ్ళకి వేరే పురావస్తు శాఖ వాళ్ళకి వేరే స్థలం చూపించి ఇది పేదల వద్ద వదిలిపెట్టాలని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ విషయమై మొన్న భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం అదేవిధంగా సత్యవేణ్ నియోజకవర్గ కార్యదర్శి చిన్నరాజు గారి నాయకత్వంలో కలెక్టర్ గారికి కలవడం జరిగింది ఆయన సానుకూలంగా స్పందించి ఆర్డీఓ గారికి ఇంటిపెట్ చేస్తాను ఆర్డీఓ గారి పరిశీలించి అక్కడ ఆయన రిపోర్ట్ ఆధారంగా దాని మీద తగిన చర్య తీసుకుంటామని చెప్పారు అయినా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా మేము కోరుకునేది ఏంటంటే చాలా సుదీర్ఘకాలంగా అక్కడ ఇల్లు నిర్మించుకుని ఆడ సాగు చేసుకుంటూ అక్కడ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పోషించుకునే నిరుపేదల్ని ఖాళీ చేసిన చాలా శోచనీయం వాళ్ళ పురావస్తు శాఖ స్థలమైన వారికి ప్రత్యామ్నాయంగా వేరే రెవెన్యూ పరమకు ఎంతో ఉంది సత్యవేణి మండలం అయితే వర్దపల్లి మండలం అయితే వాళ్ళకి అక్కడ పురావస్తు శాఖ అంతే స్థలం కేటాయించి పేదల చేతిలో ఉన్న స్థలాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉంచాలని భారత కమిషన్ ఆడ ఉండే ఇళ్ళు తర్వాత గుడ్డు కోత కట్టుకుని పొట్టం పశువులు తీసుకు పెట్టుకుని అదేవిధంగా ఆ పాఠశాల ఉంది దేవాలయాలు ఉంది ఇవన్నీ కూడా గ్రామంగా ఏర్పడి అదేవిధంగా కొంత స్థలాన్ని వాళ్ళు సాగు చేసుకుంటూ దానికి పట్టా కూడా పొంది ఉన్నారు కాబట్టి ఎట్లుంది అట్లా వదిలి పురావశాఖకి ప్రత్యామ్నాయ స్థలం చూపించి ఈ నిరుపేదలు రక్షించాలని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం జిల్లాలో పదో తరగతి పరీక్షలు సోమవారం ప్రశాంతంగా జరిగాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట డెబ్బై రెండు పరీక్షా కేంద్రాల్లో పరీక్షలు నిర్వహించారు మొత్తం ఇరవై ఏడు పేల ఏడు వందల ఎనిమిది మంది పదో తరగతి పరీక్షలు రాయాల్సి ఉండగా ఇరవై ఏడు పేల మూడు వందల తొంభై ఐదు మంది హాజరైనట్లు డీఈఓ గంగాభవాన్ని తెలిపారు తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనబై ఏడు శాతం మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు మూడు వందల పదమూడు మంది పదో తరగతి పరీక్షలకు గై హాజరయ్యారు కాగా డీఈఓ ఎనిమిది పరీక్షా కేంద్రాలను విజిట్ చేశారు మాదిగ నిరుపేద ప్రజలకు న్యాయం జరిగే వరకు తమ పోరాటం మాపేదే లేదని సీమాంధ్ర ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సుబ్బయ్య మాదిగ గంటపదంగా చెప్పారు నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని కొత్తూరు అంబాపురం భూముల విషయంలో న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద పేదలతో కలిసి నిరసన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మాదిగలకు న్యాయం జరిగే వరకు తమ పోరాటం సాగుతుందని ప్రకటించారు కొత్తూరు అంబాపురం సర్వే నంబర్ ఒకటి వారు ఒకటిలో మాదిగల గుడిసెలను అన్యాయంగా కూల్చివేశారన్నారు నెల్లూరు నగ
మాదిగల ఇల్లు కూల్చి నడివీధిలో నిలబడేలా చేసిన అధికారులపై ప్రజా ప్రతినిధులపై కోర్టుకు వెళ్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ యునైటెడ్ ఫారం రాష్ట అధ్యక్షులు విజయ్ కుమార్ మన ఎంఆర్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు పల్లాగుల శ్రీనివాసులు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కమిషనర్ మాజీ సభ్యులు బద్దిపూడి రవీంద్ర వెంకట్రావు జాలాది శ్రీనివాసులు కన్నకేశ్వరరావు కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల మాది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఎనభై మూడు మంది మాదిగలకు ఇచ్చిన ఏక్సాల్ లీజ్ పట్టాలు అదేవిధంగా అసైన్మెంట్ పట్టాలు ఈరోజు ఎవరెవరి చేతుల్లో ఉన్నాయి ఆ ల్యాండ్ మొత్తం ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నాయి ఎవరి సాధనలో ఉన్నాయి ఎవరు ఆక్రమించుకో ఉన్నారు అని గతంలో జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి కూడా ఒక మెమొరాండం కలెక్టర్ గారికి జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి కూడా ఒక మెమొరాండం ఇవ్వడం జరిగింది కలెక్టర్ గారు జాయింట్ కలెక్టర్ గారు ఇద్దరు కూడా దాన్ని మొత్తం సర్వే చేసి ఆ పొలాలు ఎవరెవరి చేతిలో ఉన్నాయి అసైన్మెంట్ లాంటి ఎవరెవరు రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా ఫ్లాట్ రైట్స్ అందరు ఉన్నారు అనే విధంగా మొత్తం సర్వే చేసి మొత్తం కూడా మేము ఒక నివేదిక తీసుకుంటామని కూడా చెప్పడం జరిగింది కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఎనభై మూడు మందికి ఇచ్చిన పట్టాలు అన్ని పోను ఆరు మందికి ఇచ్చిన పన్నెండు ఎకరాల ఇరవై ఐదు చెట్ల భూమిని మాదిగలు అక్కడ దాన్ని కాపాడుకుంటూ అక్కడ చెట్టు కాయ వేసుకొని ఆ పొలాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని ఆ పొలంలోనే జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు కానీ ఆ పొలం ఎక్కడో అడవిలో ఇచ్చారు అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో మాదిగలకి అది ఈరోజు మంచి సెంటర్ అయ్యి వాల్యుయేషన్ పెరిగే లోపల దాని మీద భూకబ్జదారులు కన్నుపట్టడం జరిగింది ఆ పొలాన్ని ఎట్టైనా రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా ఆ కోకటి ప్రసాద్ ఈ అనిల్ కుమార్ బంధువులు అందరూ కూడా కలిసి దాన్ని మొత్తం అమ్మేయాలని మాదిగలు వేస్తే మనకేం రాదు దీన్ని మనం కోట్ల రూపాయల్లో అమ్ముకొని మార్కెట్ చేసే విధంగా మాదిగలు ఇక్కడి నుంచి తెరవేయాలనే ప్లాన్తో ఈరోజు మాదిగలు అక్కడ గుడిసెలు వేసుకో ఉంటే మాదిగల్ని అక్కడి నుంచి లేపేసేదానికి మీ మీడియా మిత్రులు అందరికి కూడా తెలుసు ఎన్ని విధాలుగా మాదిగల మీద దౌర్జన్య కాండ పోయించారు ఒకసారి ముస్లిమ్స్ డ్రెస్ కొట్టారు ఒకసారి ఎస్సీలు డ్రెస్ కొట్టాడు ఒకసారి ఎస్టీల రూపంలో బీసీలు డ్రెస్ కొట్టారు ఈ రోజుకు ఒక ఐదారు వందల మంది మాదిగల మీద దౌర్జన్య కాండ మోరిచ్చారు కానీ ఏమి కుదరకపోయే లోపల ఈరోజు మాదిగలను అధికారులను అడ్డ పెట్టుకొని ఈరోజు అధికారులు బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఈరోజు మాదిగల కుర్చీలో నిట్టేటా కూర్చేశారు తొమ్మిది వందలకు పైగా మెడికల్ సీట్లు మరెన్నో ఐఐటి ఎన్ఐటి సీట్లు సాధించి ఎంపీసీలో అయినా బైపీసీలో అయినా విద్యార్థులను విజయాలకు చేరువ చేస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ విద్యా బోధనలో అపార అనుభవం కలిగిన డైరెక్టర్స్ విద్యార్థుల క్రమశిక్షణకు వారి మానసిక దృఢత్వానికి ఎల్లప్పుడూ తోడుగా నిలిచే ఫ్యాకల్టీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ టీచింగ్ ఈజీ లెర్నింగ్ జెన్యున్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లాంటి ఆధునిక విద్యా విధానానికి తగిన విద్యా బోధనా విధానం పాటిస్తూ ఒత్తిడి లేని ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ద్వారా విద్యార్థులకు స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తూ వారి విజయాలను మరింత సులభతరంగా మారుస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఎంబీబీఎస్ డెంటల్ ఐఐటి ఎన్ఐటి విద్యార్థి ఆశయం ఏదైనా వారి ఆశయ సాధనకు విద్యార్థుల ఎంపికలు ఎప్పటికీ ముందుండే విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నీట్ లో ర్యాంక్ అయినా ఐఐటి మీ ఆశయమైన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ చాయిస్ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నెల్లూర్ తిరుపతి దేశ ప్రజల సొత్తును బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆదానికి దోచిపెడుతుందని ప్రశ్నించినందుకే కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఏఐసీసీ అధ్యకుడు రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్ సభ్యత్వంపై నిషేధం విధించడం జరిగిందని సర్వేపల్లి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పూల చంద్రశేఖర్ ఆరోపించారు సోమవారం నెల్లూరు జిల్లా ముత్తుకూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ఉన్న గాంధీ విగ్రహం వద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన ప్రదర్శన జరిగింది ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలంటూ కాంగ్రెస్ నాయకులు నినాదాలు చేశారు ముందుగా మహాత్మాగాంధీ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేశారు ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖర్ రావు మాట్లాడుతూ ఆదాని అంటే బీజేపీ బీజేపీ అంటే ఆదాని అనే తీరుగా నేడు దేశంలో పరిస్థితులు మారిపోయాయన్నారు బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏకపక్ష నిర్ణయం కారణంగా అరవై కోట్ల మంది భారతీయుల సంపద ఆదాని కారణంగా ఆవిరైపోయిందని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో దుంపల నాగరాజు దాసరి అంకయ్య వీరయ్య కందుకూరు సిద్దయ్య పలువురు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు 
ఏఏసీ పిలుపు మేరకు గాంధీ విగ్రహాల దగ్గర నిరసన కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చేపట్టడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏఏసీ మాజీ అధ్యక్షులు పార్లమెంటు సభ్యులు సీనియర్ నాయకులు శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారి పైన అనర్హత వేటు వేయటం అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో చీకటి రోజుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిగణిస్తూ ఆ రోజు నుంచి దినచర్య కార్యక్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నాము నాలుగు సార్లు పార్లమెంటరీగా ఉన్న వ్యక్తిని ఒక ఆదాని ఒక పారిశ్రామిక వేత్త గురించి దోపిడీ జరుగుతుందని ఒక యాభై నిమిషాలు సుదీర్ఘంగా పార్లమెంట్ అయిన దేవాలయం లాంటి పార్లమెంట్ లో సుదీర్ఘమైన మాట్లాడిన పార్లమెంట్ యొక్క వాయిస్ ని పార్లమెంటు రికార్డులోంచి తొలగించడం అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో చీకటి దినముగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిగణిస్తుంది అదానికి రెండు లక్షల కోట్లు భారత ప్రజల సొత్తుని ధరాదత్వం చేసిన బీజేపీ గవర్నమెంట్ ని ప్రశ్నించడం అనే నేరమా అరవై వేల కోట్ల మంది సుమారు భారతదేశంలో ఆదాని దోపిడీకి గురైనారు ఎలాగంటే ఎల్ఐసి స్టేట్ బ్యాంకు లో పేదవాడు డబ్బు మాత్రమే ఉంటుంది ఈ మధ్య కూడా ఇంత జరుగుతున్న ఆదాని పైన పార్లమెంట్ లో లోపల బయట నిరసన కార్యక్రమాలు తెలుపుతూ వాయిదాలు వేస్తున్నా కూడా ఈ మధ్య కాలంలోనే జీపీఎఫ్ డబ్బును కూడా ఇరవై వేల కోట్లు ఆదాని సంస్థలకు దారదత్వం చేస్తున్నారు ఈ బీజేపీకి మోడీకి ఆదాని పైన అంత ప్రేమ ఎందుకనేది తెలుస్తుంది దేశ వ్యాప్తంగా బీజేపీ బీజేపీ అంటే ఆదాని ఆదాని అంటే బీజేపీ లాగా ఉంటుంది దాని గురించి మాట్లాడితే మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్కరిని దేశద్రోహుల కింద పరిగణిస్తున్న బీజేపీకి తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాము వెంటనే డిస్క్వాలిఫై అయిన సభ్యత్వాన్ని విరమించుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము వెంటనే ఆదాని పైన జేపీసీ ఇవ్వాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున జిల్లాలో పదో తరగతి పరీక్షలు సోమవారం ప్రశాంతంగా జరిగాయి జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట పరీక్షా కేంద్రాల్లో పరీక్షలు నిర్వహించారు మొత్తం ఇరవై మంది పదో తరగతి పరీక్షలు రాయాల్సి ఉండగా ఇరవై ఏడు పేల మూడు వందల తొంభై ఐదు మంది హాజరైనట్లు డీఈఓ గంగాభవాన్ని తెలిపారు తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనభై ఏడు శాతం మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు మూడు వందల పదమూడు మంది పదో తరగతి పరీక్షలకు గై హాజరయ్యారు కాగా డీఈఓ ఎనిమిది పరీక్షా కేంద్రాలను విజిట్ చేశారు రాష్టంలో సర్పంచుల పాలన పునఃప్రారంభమై నేటితో రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా పొదలుగూరు పట్టణంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు పట్టణంలోని రామనగర్ సెంటర్ నుంచి సంగం రోడ్డు సెంటర్ వరకు కొనసాగింది అనంతరం పంచాయతీ బస్ స్టాండ్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో భారీ కేక్ కట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా పొదలకూరులోని కాకాని రమణారెడ్డి గార్డెన్స్ ప్రతినిధులు సోమా భాస్కర్ మలిశెట్టి శివశంకర్లు పంచాయతీలో చెత్త తరలింపుకు మరో ఆటో కొనుగోలు చేసేందుకు నాలుగు లక్షల రూపాయలను విరాళంగా అందజేశారు అనంతరం స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి సహాయ సహకారాలతో రెండేళ్లలో పంచాయతీలో తాము చేపట్టిన అభివృద్ది పనుల గురించి వివరించారు అలాగే పంచాయతీలో జరిగిన అభివృద్దికి సంబంధించి కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర దేవాంగ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ కోనం బ్రహ్మయ్య పంచాయతీ సర్పంచ్ మల్లికా చిట్టమ్మ ఉప సర్పంచ్ వాకాటి శ్రీనివాసులు రెడ్డి మండల ఉపాధ్యక్షురాలు సోమ అరుణ పంచాయతీ కార్యదర్శి షేక్ అల్లాబక్షు మండల వైకాపా నాయకులు షేక్ అంజాద్ ఆకునూరు హేమంత్ కుమార్ దాదిబత్తిన భాస్కర్ రెడ్డి కాదర్ వాలంటీర్లు గుంటి భాస్కర్ బాలాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు పొదలకూరు గ్రామ పంచాయతీ నూతనంగా ఏర్పడి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా పంచాయతీ బస్ స్టాండ్ నందు ఈరోజు కేక్ కట్ చేసుకుని మా యొక్క అభివృద్ధిని ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొట్టమొదటిగా మన రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు సర్వేపల్లి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మా పొదలకూరు మండల ముద్దుబిడ్డ అయినటువంటి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఆయన ఆశీస్సులతో ఈ రోజు పొదలకూరు గ్రామ పంచాయతీని రెండు సంవత్సరాలుగా అభివృద్ధి పత్రంలో నడిపించాం దీనిలో ఉదాహరణకు మేము వచ్చే టైంకి మంచినీటి సమస్య అధికంగా ఉండేది నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు కొన్ని ప్రాంతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి ఆ పరిస్థితి నుంచి ఆయన యొక్క సహకారంతో ఆయన యొక్క సూచనతో ఆయన కొంతమందిని ఏ ఇల్లు డి ఇల్లు మాకు పంపించి ఈ యొక్క నీటిని ఎందరి ఎలా నివారించాలి అనే యొక్క మాటతో మేము వాళ్ళు సూచించిన సలహాలు తీసుకుని ఈ రోజు ట్యాంక్ దగ్గర అంటే పరుగు ప్రభావం ఎదురుగా ఉండే రెండు నీళ్ల ట్యాంకులను వేరు వేరుగా నడిపి అంతకుముందు రెండు ట్యాంకులు ఒకే వైపు గేటు వైపు బస్ స్టాండ్ వైపు నడిపి నాలుగు రోజులకి ఐదు రోజులకి ఆరు రోజులకు ఒకసారి నీళ్లు ఇచ్చే పరిస్థితి ఆ సూచన తీసుకున్న తర్వాత రోజు మార్చి రోజు నీళ్లు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే రెండు ట్యాంకుల్ని ఒక ట్యాంకుని బస్ స్టాండ్ వైపు ఒక ట్యాంకుని గేటు వైపు నడపడం ఇప్పటి వరకు ట్యాంకులు కట్టినప్పుడు అంటే ఆ పని చేయలేదు మొట్టమొదటిగా చేసి ఈ రోజు రోజు మార్చి రోజు నీళ్లు ఇస్తే పరిస్థితి బస్ స్టాండ్ లో కొన్ని నీళ్లు అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి మేము రోజు ఇచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మన ఈ మంత్రిని మంత్రి గారిని కలిస్తే గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు డ్యాం నుంచి ప్రత్యేక లైన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం చెప్పి
చెత్త మీద దాడి చేసి చెత్తని తీసుకుని దూరంగా తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అలాగే ఇంటింటికి ఇంటి నుంచి చెత్త సేకరిస్తున్నాం రోజు మాత్రం మూడు రోజులు ఒకసారి తీస్తున్నాం ఒక్క ఆటో మాత్రమే ఉంది ఆ ఆటోకు రెండు ట్రాక్టర్లతో మెయిన్ రోడ్ ను తుడుచుకుంటూ చుమ్ముకుంటూ ఇంటి నుంచి చెత్త తీసుకొస్తున్నాం మూడు రోజులకు ఒకసారి పడుతుంది దాన్ని మేము గమనించి రోజు తీయాలనే ఉద్దేశంతో పంచాయతీలో తగిన నిధులు లేవు కాబట్టి కొంతమందిని సహాయ సహకారం అడిగితే ఆకాని రమణారెడ్డి గార్డెన్స్ అధినేతలైనటువంటి సోమా భాస్కరు మల్లిశక్తి శివశంకర్ ముందుకు వచ్చి ఈ రోజు నాలుగు లక్షల రూపాయల చెత్తను ఇంకొక ఆటోకి ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళకి ప్రత్యేక పంచాయతీ గ్రామ తరఫున కార్పొరేట్ కనుసన్నలలో ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారంటూ నాయుడుపేటలో పీసీసీ డెలిగేట్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు టీగల భాస్కర్ అన్నారు ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేటలో నిరసన చేపట్టారు బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని పార్లమెంటులో రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నిస్తున్నారని కక్షతో సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేశారని కాంగ్రెస్ నాయకులు పంటా శ్రీనివాసులురెడ్డి ఆరోపించారు మోడీ పాలనలో రూపాయి విలువ కంటే డాలర్ ఎనభై రూపాయలకు పెరిగిందని నిత్యావసర ధరలు భారీగా పెరిగాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఆయన విమర్శించారు బీజేపీ ప్రభుత్వంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనమైందని ఆరోపించారు రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రంలో రావాలని దేశం మొత్తం కోరుకుంటుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సూలూరుపేట ఇన్ఛార్జ్ శివరాఘవరెడ్డి రమణయ్య చిన్నస్వామి రాఘవ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాహుల్ గాంధీ గారు బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని పార్లమెంట్ లో నిలదీస్తున్నటువంటి సందర్భంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఒకటే అడిగారు చెల్ కంపెనీకి ఇరవై వేల కొట్టుబడి ఇరవై వేల కోట్ల పెట్టుబడులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఎవరు పెట్టారు దాని మీద జేపీసీ కమిటీ వేయాలని అదేవిధంగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎల్ఐసి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మరియు ఇతర కార్పొరేట్ బ్యాంకుల నుంచి లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు ఏ విధంగా మీరు ఎటువంటి షూరిటీ లేకుండా కార్పొరేట్ సంస్థలకు అప్పగిస్తున్నారు దీనిపైన జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ వేసి నిజ నిజ నిజాలు తేల్చాలని చెప్పి ఆయన డిమాండ్ చేయడం జరిగింది దాన్ని అడ్డుకోలేక ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం రాహుల్ గాంధీ గారి పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసేందుకు కుట్రలో భాగంగా గత ఎన్నికలలో కర్ణాటకలో మాట్లాడినటువంటి మోడీ గారు అనేటువంటి ఒక పదాన్ని తీసుకొని ఆయనకు ఇబ్బంది జరిగిందని చెప్పి దానివల్ల మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి మోడీకి ఆయనకి ఇబ్బంది జరిగిందని చెప్పేసి కోర్టులో ఒక ఆర్డర్ తీసుకొని దాన్ని ఈరోజు అడ్డం పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసి ఆయనకు ఇచ్చినటువంటి నివాస గృహాన్ని కూడా ఖాళీ చేయమండడం జరిగింది స్వామ్య దేశంలో ఉన్నాం మనం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాని పైన స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్షాలు అన్నీ కూడా ఈ వైఎస్ఆర్ సిపి తెలుగుదేశం తప్పనట్టు మిగతా పార్టీలన్నీ కూడా ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారికి మద్దతు తెలుపుతూ ఉన్నాయి ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి నల్లధన నంతులు కూడా తెచ్చి భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా బస్తామన్నారు ఈ వాళ్ళకి ఒక్క రూపాయి కూడా నల్లధనాన్ని వెనక తెచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు అదేవిధంగా రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తారన్నాడు ఒక్క ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు ఉద్యోగులు నిత్యావసర వస్తువులు రెండు వందల యాభై శాతం పెరిగాయి అదే రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్నాలుగులో నలభై మూడు రూపాయలు డాలరు విలువ ఉన్నటువంటి ఈరోజు భారతదేశ కరెన్సీ ఎనభై రూపాయలకు పాకింది మీరు ఏది మీరు సాధించినటువంటి ప్రగతి ఏందో ఈరోజు ప్రజలకు తెలియజెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని బంగాళాఖాతంలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని సాగనింపేందుకు నెల్లూరు జిల్లా ఇందుకూరుపేట అంగన్వాడీ కేంద్రంలో పోషన్ పక్వాడ్ పక్షోత్సవాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా చిన్నారులకు వెల్బేబీ షో ఏర్పాటు చేసి చిరుధాన్యాల ప్రదర్శన చేపట్టారు అంగన్వాడీల ద్వారా గర్భవతులకు తల్లులకు పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు పిల్లలను ప్రతిరోజు బడికి పంపేలా తల్లిదండ్రులు శ్రద్ద తీసుకోవాలని సూచించారు అనంతరం వెల్బేబీ షోలో ప్రతిభ చూపిన వారికి బహుమతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ సూపర్వైజర్ మంజుల అంగన్వాడీ టీచర్లు చాముండేశ్వరి స్వరూప రమణమ్మ హెల్పర్ షాహీనా గర్భవతులు బాలింతలు తల్లులు పాల్గొన్నారు ఇది మార్చి ఇరవై నుంచి ఏప్రిల్ మూడో తారీఖు ఈరోజు వరకు పదిహేను రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరిగింది ప్రతి సెంటర్లో కూడా వెల్బే విశ్వ కార్యక్రమం ఈరోజు జరుగుతుంది అలాగే ప్రతిరోజు చిరుధాన్యాల గురించి తల్లిదండ్రులకు గర్భవతులకు బాలితలకు ప్రాంతంలో అందరికీ కూడా అవగాహన కల్పించడం జరిగింది ఈ చిరుధాన్యాలతో ఎటువంటి వంటకాలు తయారు చేస్తారు వాటి వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా డెమో చేసి తల్లులకి తెలియజేయడం జరిగింది ప్రతి సెంటర్లో 
प्रति रोज कार्यक्रम द्वारा आ प्रात अवगन कल मिलेट प्रा मुख्यकोनी इक वाल आहार चुरीधा उपयोगस्टर अलागे गर्भवत की बालिंत की प्रभुत्म अच्छे वैस दिन उपयोग अंदर एट पोषक इवन तल की तेजे जरूरी प्रति रोज पिल स्कूल पंपे वालगन कल जीरो वेलभ कार्यक्रम में भाग में इम्यूनजेष करेक्टी प्रती ने बर सक्रम का दीची बर अलागे वैस वैस बर खत ग्रोथ वाल मुगर पिल से वाली फस्ट सर्ड बहुमत अंदे जी फैकल्टीसे जेन्यून प्राक्टल नॉड्ज ऐसी आधुनिक विद्या विधा की तक विद्या बोधना विधान पाठिस्तूति लेने एग्जाम प्रिपरेशन द्वारा विद्यार्थुक स्ट्रेस फ्री एडुकेशन अंदू वारी विजय मरीभतर मारस् विद्या संस्थ विश्वसाई एडुकेशनल सोसईटी एमबीबीएस डेटल ईटी एन विद्यारति आशय यदीना वारी आशय साधन को विद्यार्थुपी मुंे विद्या संस्थ विश्वसाई एडुकेशनल सोसईटी नीट ईटी आशय विश्वसाई एडुकेशनल सोसईटी नेलूर तिपति प्रति अंश अवनीति अक्रमाल तेरलेपी काकानी गोवर्धन रेडी रोजू अक्रम सत्तूटने निद्र पटने स्थित की चेरकना पोलिट ब्यूरो सभ्युजी मंत्रिवर्य सोमरे चंद्रमोहन रेड्ड विमर्शार जिगत दोपड़ी पै पोरा काकानी उपाट प्रश्न सिलका मैन इरीगे नुडा जरूत अवनीति अक्रमाल बंदर बैठ पड़ता जिला परस्तू लेवी वैसी नेतल अवनीति अक्रमाल तो सिंहपुरी प्रतिष्ठन पेना नदी में कलपेशार मंपड़ा मेरे को आये नेलूर राज्य रात्रि डबूलैक् निद्र को पैस्थिटी अम्म पैक मम्मी गुरी माटे हक नीक लेकिन इरीगे ग्रावल दोपड़ी अंटे सिग्ग लेकिन वैसी एंपी मागुंट श्रीनिवास रेड के चत दुड़को आखरा श्रीनिवास रेड को विराज मीरा जिलूर जि पर प्रतिष्ठल गंगल कल पेना नदी में कल दोपड़ी इक ग्रावल का गवर्नमेंट लैंड सिलिकेटे अड्डा इट पैस्थ नूर जिलू ले मैं चूस्त फारे इयर्स चूस्त आनम नल नलपुर मेमुना कांग्रेस उदेश बरी दोपड़ी पैस्थ नूर जिले चुप्त गोवर्धन रेडी बंदर बैठ पड़ता अडो तेदी एडो तेदी बाबू गारीटन तेलुक इरीगे जगह दोपड़ी नूडा जगे अक्रम सिलिका जगे दोपड़ी संगति प्रजल मुझे नूर पार्टी हाउस प्रेस कॉन्फर जिरीगे सिलिका अक्रम ले नूडा वीलू वैसी नायक भारी कुंभकोण कल मधिकार लंचगोडी तन तो वेल को प्रभु नष्ट प्रजु नष्ट दपे गोवर्धन रेडी रात्रि नूकेशार अना तपड़ पदम अटे आये मादरी तलदंड नोटकोचि यस अलिका वेल को इकड इरीगे वो आखिर 
మీ మీ పత్రికలో రాశారు మీ పత్రికల్లో రెండు వందల అనుమతులు జాంతనాయి రెండు వందల పది అక్రమ లేఅవుట్లు ఏం రాశారు తెలుసా కీలక శాఖలో ఆదిలోనే అడ్డుకోవాల్సి ఉన్న కాసులు తీసుకుని మౌనంగా ఉంటున్నాయి కీలక శాఖలు కాసులు తీసుకుని ఏ పత్రికలో రాసింది సాక్షి పత్రికలో మేము మాట్లాడితే తప్ప మీ అధి అధికారులు ఎంప్లాయీస్ ఉద్యోగస్తులు మీ హక్కుల కోసం పోరాడితే మీ శిబిరాల్లో వచ్చి మీకు సపోర్ట్ చేశాం రాష్ట్రం విడిపోతే ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాం మేము మాకు గౌరవం ఉంది కానీ కొంతమంది అధికారులు మీ పత్రికలో రాశారు అంతకుముందు గింజ గింజ దోపిడి అని రాశారు ఇంత పెన్నా నది పెన్నా నది పరివాహక ఇరిగేషన్ల భూములు ఆక్రమించి అమ్మకాలు ఎవరు రాసింది ఇది అయినా ఉన్నతాధికారుల నుంచి చర్యలు శూన్యం కానుకలు తీసుకుని మౌనంగా ఉండిపోయినారు అంటే నేను వాడిన భాష ఏంది లంచగొండి తనంలో ఎవరైతే వైసీపీతో కొల్లుడైనారో వాళ్ల గురించి మాట్లాడారు నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగర మండలం సోమశిల జలాశయం వద్ద సుమారు వంద కోట్ల రూపాయలతో జరుగుతున్న ఆఫ్రాన్ పనులను తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మధుసూదన్ రెడ్డి రాపూరు జనార్దన్ రెడ్డి పరిశీలించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఆఫ్రాన్ పనుల్లో నాణ్యత లోపించి కాంక్రీటు పగుళ్లు ఏర్పడుతున్నట్లు మండిపడ్డారు ఇటీవల చేసిన పనుల్లో అప్పుడే పగుళ్లు ఏర్పడితే రానున్న కాలంలో ఎలా ఉంటుందని వారు ప్రశ్నించారు జరిగిన పనులపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు ఇదిలా ఉంటే ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయకపోవడంతో అత్యవసరంగా చేయవలసిన అభివృద్ది పనులు గడిచిన మూడు నెలలుగా నిలిచిపోయాయని ప్రభుత్వ తీరుతో కాంట్రాక్టర్లు చేతులెత్తేసి వెళ్లిపోయారని వారు ఆరోపించారు వెంటనే నిధులు విడుదల చేసి రాబోయే వర్షాకాలానికి ముందుగానే ఈ పనులు పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు వారి వెంట టీడీపీ నాయకులు చెల్లా నర్సారెడ్డి సుబ్బారెడ్డి జంజం నారాయణ ముక్కు పుల్లయ్యగౌడ్ నాగరత్నం గౌడ్ శ్రీకాంత్ అబ్దుల్ రెహమాన్ తదితరులు ఉన్నారు ఆ కాంట్రాక్ట్లు బిల్లు కాక వర్క్ లాగేశారు రేపు జర రేపు నవంబరు డిసెంబర్లో మళ్ళీ వరదలు వచ్చే వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాదు ఈ వర్క్ కానీ పూర్తి కాకపోతే రేపు ఈ మండలం మొత్తం జలమది జలం ఏమైపోతుంది అసలు సోమేశ్వరం అయితే కనపడతాయి చేతికి కనపడదు పొలాలు కానీ ఏమి కనపడదు బాగా ఒకరి పరిస్థితులు చూడండి ఈ ప్ర ప్రభుత్వ అసమర్థ పట్టి ప్రభుత్వం వల్ల అయిన కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిన బిల్లులు కాక వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేసి పక్క వెళ్ళిపోయారు ఓడైనా డబ్బు కలిసి వర్క్ చేయలేదు కదా అందువల్ల బిల్లులు కాదని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఈ వర్కును గవర్నమెంట్ కళ్ళు తెరిచి మళ్ళీ అన్నమయ్య జిల్లా మాదిరిగా అన్నమయ్య డ్యామ్ కాకుండా ఆ టైప్ కాకుండా ఈ సోమశ్వరి డ్యామ్ కాపాడాలని ప్రభుత్వాన్ని నేను నిర్మించుకుంటున్నాను డివిజన్ ను అన్ని విధాలా అభివృద్ది చేసేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తానని నెల్లూరు నలభై ఒకటవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ కువ్వాకొల్లు విజయలక్ష్మి తెలిపారు విజయలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో పరమేశ్వరి నగర్ లోని సచివాలయంలో సోమవారం గ్రీవెన్స్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి డివిజన్ లోని ప్రజలందరూ విచ్చేసి పలు సమస్యలపై అర్జీలను అందజేశారు అనంతరం కార్పొరేటర్ విజయలక్ష్మి మాట్లాడారు నెల్లూరు ఎంపీ రూరల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి విజయ డైరీ చైర్మన్ కొండ్రెడ్డి రంగారెడ్డి కార్పొరేషన్ అధికారుల దృష్టికి ప్రజల సమస్యలను తీసుకెళ్లి వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించారు కృషి చేస్తానని తెలిపారు సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్ల సహకారంతో డివిజన్ పరిధిలోని పలు సమస్యలపై పదిహేను అర్జీలు స్వీకరించడం జరిగిందన్నారు అదేవిధంగా ఈ నెల ఏడో తేదీ నుంచి పద్నాలుగో తేదీ వరకు జరగనున్న జగనన్నే మా భవిష్యత్తు కార్యక్రమంపై సచివాలయ కన్వీనర్లు గృహ సారథులు వాలంటీర్లకు వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సచివాలయ అడ్మిన్లు మట్లే బాలరాజు విజయ్ కుమార్ సౌజన్య డివిజన్ నాయకులు కన్వీనర్లు కువ్వాకొల్లు బాబ్జీ సురేష్ వీరాచారి వేణు గోపి మధు మహేశ్వరి తదితరులు పాల్గొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా కావలి పట్టణంలో మాంసం విక్రయ దుకాణాల్లో మున్సిపల్ ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ శ్రీనివాసులు విస్తృతంగా తనిఖీలు చేశారు మాంసం నిల్వలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని దుకాణాల్లో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు ప్రతి దుకాణంలో అపరిశుభ్ర వాతావరణం గమనించి దుకాణ యజమానులను మందరించారు ఎక్కడా మాంసం నిల్వలు లేవని గుర్తించారు కానీ నిషేధిత ప్లాస్టిక్ కవర్లు గుర్తించి అపరాధ రుసుం విధించారు ఈ సందర్భంగా ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ తాజా నాణ్యమైన మాంసం విక్రయించాలని తెలిపారు ఈ తనిఖీలు తరచూ జరుగుతూనే ఉంటాయని హెచ్చరించారు నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు ఆయన వెంట మున్సిపల్ సిబ్బంది ఉన్నారు నాణ్యమైన మంచి చికెన్ మటన్ అమ్ముతున్నారంది మేము తనిఖీ చేసిన అన్ని షాపుల్లో కూడా శానిటేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది చికెన్ అయితే నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు అమ్ముతా ఉన్నారు ప్రజలకి వ్యాపారంలో తెలియజేసేది ఏమంటే పట్టణ ప్రజలకు ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా 
నాణ్యమైన చికెన్ మటన్ మాత్రమే మీరు అమ్మవలసిందిగా అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఎవరైనా సరే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చికెన్ కానీ మటన్ కానీ నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు కనుక అమ్మకపోతే వారిపై తగు చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ విధంగా ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను సుస్థిర అభివృద్ది లక్ష్యాల సాధనలో భాగంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ప్రధాన అంశాలపై ఇంటింటి సర్వేను నూరు శాతం పూర్తి చేయాలని ఇన్ఛార్జి ఎంపీడీఓ ఐజాక్ ప్రవీణ్ పేర్కొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా సీతారామపురం మండలంలోని మారంరెడ్డిపల్లి సచివాలయాన్ని ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి రికార్డులను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సచివాలయ పనివేళలలో సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలని బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ ఖచ్చితంగా వేయాలని సచివాలయంలో సేవలను పెంచాలని సూచించారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల స్థాయిలో సుస్థిర అభివృద్ది లక్ష్య సాధనలో భాగంగా రాష్ట ప్రభుత్వం పదిహేడు అంశాలను నిర్దేశించడం జరిగిందని తెలిపారు అందులో ప్రధానంగా నాలుగు అంశాలపై గ్రామ వార్డు సచివాలయాల స్థాయిలో ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు సంబంధించిన సర్వేను ఇంటింట త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్నారు అంతేకాకుండా ఆయుష్మాన్ భారత్ సర్వే ఇంటి పన్ను వసూళ్లకు సంబంధించి వంద పూర్తి చేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పంచాయతీ సెక్రటరీ భాషా గోవర్ధన్ రెడ్డి సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు సీతారామపురం మండలంలోని మారవరెడ్డిపల్లె సచివాలయాన్ని సందర్శించడం జరిగింది అందరూ సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లతో సమీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఆయుష్మాన్ భారత్ సర్వే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తి చేయవలసిందిగా ఆదేశించడం జరిగింది అదేవిధంగా సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించడానికి సంబంధించి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదిహేడు గోల్స్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ఎస్డీజీ గోల్స్లో ప్రధానంగా ప్రస్తుతం నాలుగు అంశాలకు సంబంధించి సర్వే నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ సర్వేలో జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్కి సంబంధించిన సర్వే పూర్తిగా వెనకబడ్డ కారణం చేత సచివాలయ సిబ్బంది అందరికి కూడా తెలియజేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఏఎన్ఎంస్ మహిళా పోలీసులు ఆశా వర్కర్లు అందరూ కలిసి ప్రతి ఇంటిని సందర్శించి ఈ జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్కి సంబంధించిన సర్వే పూర్తి చేయవలసిందిగా కోరడం జరిగింది అదేవిధంగా సిబ్బంది బయోమెట్రిక్ హాజరు పరిశీలించడం జరిగింది ఈరోజు సిబ్బంది హాజరు సంతృప్తికరంగా నైంటీ పర్సెంట్ నమోదు కావడం జరిగింది అదేవిధంగా హౌస్ ట్యాక్స్ వసూలుకు సంబంధించి తగిన చర్యలు చేపట్టి నూరు శాతం ఇంటి పన్ను వసూలు చేయవలసిందిగా పంచాయతీ కార్యదర్శిని ఆదేశించడం జరిగింది సచివాలయ పరిధిలోని అన్ని శాఖలకు సంబంధించి వారి వారి శాఖలకు సంబంధించిన అన్ని విషయాల మీద కూడా మంచి ప్రగతి సాధించాల్సిందిగా అందరిని కోరడం జరిగింది ముఖ్యంగా రైతు భరోసా టెస్టిమోనియల్స్ అదేవిధంగా మిగిలిన అన్ని అంశాలకు సంబంధించిన ఈ టెస్టిమోనియల్స్ అన్ని కూడా నూరు శాతం పూర్తి చేయాల్సిందిగా కోరడం జరిగింది తొమ్మిది వందలకు పైగా మెడికల్ సీట్లు మరెన్నో ఐఐటి ఎన్ఐటి సీట్లు సాధించి ఎంపీసీలో అయినా బైపీసీలో అయినా విద్యార్థులు అయిన విజయాలకు చేరువచ్చేస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ విద్యా బోధనలో అపార అనుభవం కలిగిన డైరెక్టర్స్ విద్యార్థుల క్రమశిక్షణకు వారి మానసిక దృఢత్వానికి ఎల్లప్పుడూ తోడుగా నిలిచే ఫ్యాకల్టీ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ టీచింగ్ ఈజీ లెర్నింగ్ జెన్యున్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లాంటి ఆధునిక విద్యా విధానానికి తగిన విద్యా బోధన విధానం పాటిస్తూ ఒత్తిడి లేని ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ద్వారా విద్యార్థులకు స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తూ వారి విజయాలను మరింత సులభతరంగా మారుస్తున్న విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఎంబీబీఎస్ డెంటల్ ఐఐటి ఎన్ఐటి విద్యార్థి ఆశయం ఏదైనా వారి ఆశయ సాధనకు విద్యార్థుల ఎంపికలు ఎప్పటికీ ముందుండే విద్యా సంస్థ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నీట్ లో ర్యాంక్ అయినా ఐఐటి మీ ఆశయమైన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ చాయిస్ విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ నెల్లూర్ తిరుపతి సాక్షాత్తు రాష్ట్ర మంత్రి నియోజకవర్గంలో అధికార పార్టీకి చెందిన నేత ఓ మహిళను వ్యవస్థలను చేసి దాడి చేసిన ఘటన ఆటవిక చర్యను తలిపిస్తోంది ఈ చర్యతో సర్వత్రా విస్తుపోతున్నారు నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లి నియోజకవర్గం పొదలకూరు మండలం చాటగుట్ల గ్రామంలో ఓ మహిళకు తీవ్ర ఘోరం జరిగింది గ్రామంలోని అంకమ కుమార్తె లక్ష్మి వడ్డిపాలెంకి చెందిన వైసీపీ నాయకుడు అచ్చి ప్రభాకర్ ప్రమీలమ్మ దంపతులకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే అయితే ఈ విషయమై మాట్లాడేందుకు రమ్మని అంకమ్మను ఆమె కుమార్తెలైన అనసూయ 
లక్ష్మీలను ప్రభాకర్ వాటర్ ప్లాంట్ వద్దకు పిలిచాడు అప్పటికే వాటర్ ప్లాంట్ వద్ద గ్రామ సర్పంచ్ భర్త అయిన పెంచలయ్య ప్రభాకర్ భార్య ప్రమీలమ్మ ఉన్నారు వీరంతా కలుసుకుని అంకమ్మ అనసూయ లక్ష్మీలతో వాగ్ వివాదపడి అనసూయను వివస్తరను చేసి దాడి చేశారు దీంతో ఆమె పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసింది అయితే తమకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పిన పోలీసులు గ్రామానికి చెందిన అధికార పార్టీ నాయకులు విజయ్ భాస్కర్ ప్రస్తుత సర్పంచ్ భర్త జోక్యం చేసుకోవడంతో వారిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని బాధితులు ఆరోపించారు దీంతో మనస్తాపం చెందిన అనసూయ పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది గమనించిన బంధువులు ఆమెను పొదలకూరు సిహెచ్సికి తరలించగా అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం నెల్లూరుకి తరలించారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి మండల కేంద్రంలోని ఎస్సీ హాస్టల్ సమీపంలో పిచ్చి కుక్కలు స్వైర విహారం చేసి ముగ్గురు పిల్లలపై దాడి చేశాయి దీంతో పిల్లలకు స్థానిక ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో చికిత్స చేసి మెరుగైన వైద్యం కోసం నెల్లూరుకి తరలించారు కలువాయి మండలంలో ఈ సంవత్సరంలోనే ఇప్పటి వరకు పందులు కుక్కల దాడిలో యాభై మందికి పైగా గాయాలయ్యాయి పందులని కుక్కలని నిర్మూలించాలని ప్రజలు అధికారులను కోరుతున్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు శ్రద్ద వహించి మండలంలోని కుక్కలు పందుల బెడద లేకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఏం కలిసింది ఎక్కడ అది కలెక్టరేట్ ప్రాంగణం అందులో సోమవారం గ్రీవెన్స్ కు వచ్చేవారు వెళ్లేవారితో రద్దీగా ఉంటుంది మిట్ట మధ్యాహ్నం మద్యం మత్తులో ఓ వ్యక్తి చేతిలో మచ్చు కత్తితో హల్చల్ చేయడం కలకలం రేగింది కత్తి చేతబట్టి నానా దుర్భాషలాడుతూ అర్జీదారులు వచ్చిపోయే వాహనదారులు దుకాణదారులు రోడ్డు సైడు వ్యాపారులపై దూసుకెళ్లడం అందరూ భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు అసలే మత్తులో ఉన్న అతడు ఎవరిపై దాడి చేస్తాడోనని కొందరైతే పరుగులు తీశారు అక్కడే ఉన్న కొందరు పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో సమయానికి పోలీసులు వచ్చి అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు అతడు ఎవరు ఎందుకు కత్తితో వచ్చాడు మద్యం మతులో ఇలా చేశాడా లేక ఉద్దేశపూర్వకంగా హల్చల్ చేశాడా అనేది తెలియాల్సి ఉంది కొందరైతే అతడు ఆ చుట్టుపక్కలే తిరుగుతూ ఎవరైనా ఏదైనా పెడితే తింటూ ఉంటాడని మద్యం మతులో ఇలా చేసి ఉండొచ్చని అంటున్నారు ఏ విషయం పోలీసులు తేల్చాల్సి ఉంది నెల్లూరు జిల్లా సంఘం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ పద్మావతమ్మ అధ్యక్షతన ఎంపీడీఓ గోపి సాధారణ సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో జడ్పీటీసీ రావుల లక్ష్మి సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన అభివృద్దిపై అధికారులు శాఖల వారీగా వివరించారు పలువురు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు తమ గ్రామ పరిధిలో ఉన్న సమస్యల గురించి అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా కృషి చేస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ లక్ష్మీ ప్రసన్న ఎస్ఐ నాగార్జున రెడ్డి వైసీపీ నాయకులు రఘునాథ్ రెడ్డి ఇతర శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ లో భాగంగా మనకి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ చిల్డ్రన్ వీళ్ళందరినీ కూడా మనం యాప్లో అనేటువంటి ఎన్రోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనకి ఇంతకుముందు లాస్ట్ వీక్ ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేట పట్టణ పరిధిలోని రైల్వే గేటు సమీపంలో త్వరలో ప్రారంభించనున్న రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ పనుల ప్రణాళికలపై అధికారులు సోమవారం పరిశీలన చేపట్టారు ఆర్డీఓ చంద్రమూని తహసీల్దార్ రవికుమార్ మున్సిపల్ కమిషనర్ నరేంద్ర కుమార్ రైల్వే అధికారులు పుర ప్రముఖుల ఆధ్వర్యంలో అండర్ బ్రిడ్జ్ ప్రణాళికలపై క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేశారు కొన్ని సలహాలు సూచనలు సేకరించి ఉన్నత స్థాయి అధికారులకు పంపించడం జరుగుతుందన్నారు దీనిపై త్వరలోనే రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ పనులకు శ్రీకారం చుడతామని అధికారులు వెల్లడించారు 
One more thing we want. Yes. 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 That is why SAR is giving a separate letter, SAR or collector is giving means we will study with that one and we will proposal to be separately given. నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెం నగర పంచాయతీ కార్యాలయంలో పలు సమస్యలపై కమిషనర్ కు టీడీపీ నాయకులు వినతపత్రం అందజేశారు తొలుత వారు పాత పంచాయతీ కార్యాలయాన్ని బెజవాడ గోపాల్రెడ్డి పార్కును సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు ఎంవీ శేషయ్య మాట్లాడుతూ నగర పంచాయతీగా ఏర్పడినప్పటి నుండి అభివృద్ది ఏం చేయలేకపోయినా ఇంటి పన్నులు మూడు నుంచి ఐదు శాతం వరకు పెంచారని అన్నారు బాగున్న పాత పంచాయతీ కార్యాలయాన్ని పగలగొట్టారని ఇప్పటి వరకు కార్యాలయం నిర్మాణం పూర్తి కాలేదని తెలిపారు ఇప్పటి వరకు పార్కు అభివృద్ది పనులు చేపట్టలేదని అన్నారు నగర పంచాయతీ నిధులు దుర్వినియోగం అవుతున్నాయని ఆరోపించారు నగర పాలక వర్గం ఆమోదం లేకుండానే ఓ షాడో నాయకుడు ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుందని విమర్శించారు చెన్నూరు రోడ్డును విధ్వంసం సృష్టించి ఏం సాధించారని ప్రశ్నించారు వెంటనే పెంచిన ఇంటి పన్నులను తగ్గించాలని లేకపోతే టీడీపీ పార్టీ తరపున ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి గాంధీనగర్లో పెట్టారు మళ్ళీ అడుపులు వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ సచివాలయం అన్నారు మరి ఈ రోజు సోమవారం మార్చి ఆఖరు అయిపోయింది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ సోమవారం గ్రీవెన్స్ డే ప్రతి అధికారి ప్రతి వ్యవస్థలు అన్ని కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండవలసిన రోజు ఈ రోజు మరి నగర పంచాయతీ ఏంటో అర్థమే కాదు ఎవరికి అర్థం కానిట్టు నగర పంచాయతీ ఈ రోజు బుచ్చిరెడ్డి పాలన నగర పంచాయతీ ఎవరికి చెప్పరు ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం ఇది ఒక ప్రణాళిక ఉంది ఇక్కడ వసతులు లేవు లేదా ప్రభుత్వ కార్యాలయాన్ని పోతున్నామా ఎందుకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు ఒక్క సంవత్సరం కాలంలో నాలుగు కార్యాలయానికి మీరు షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి పంచాయతీ ప్రజలకు బాధ్యత లేకుండా ప్రజలు అంటే మీకు లెక్కలేదా రాజకీయ పక్షాలు అంటే లెక్కలేదా మీకే స్వేచ్ఛన ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు ఎంత దుర్వినియోగం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎంత భవనాల అద్దెలు ఎంత నాలుగో కార్య పాత కార్యాలయం ఏమైంది మరి ఎందుకు షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరికి చెప్పకుండా ఏంటి దీని వెనకున్న మతలబ్ ఏంటి ఎందుకు జరుగుతుంది చాలా ఆరోగ్య ప్రజాస్వామ్యానికి ఆరోగ్యానికి అంశం కాదు నగర పంచాయతీలు ఈ నగర పంచాయతీ యొక్క వ్యవస్థ బుచ్చిరెడ్డి పాలన నగర పంచాయతీ కొత్తగా ఏర్పడింది చాలా దారుణంగా ఉంది మరి కమిషనర్ గారు మేము ఈరోజు విన్నపాన్ని ఇచ్చేదానికి వచ్చాం మరి కమిషనర్ గారు లేరు చైర్పర్సన్ గారు లేరు ఒక్క స్టాఫ్ లేరు దారుణం దయవంతి కమిషనర్ గారు గారు వస్తే మరి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి గ్రామం మీద తెలుగుదేశం పార్టీ గ్రామ ప్రజలు అనేక మంది వినియోగదారులు కూడా ఈరోజు వచ్చున్నాం మేము అందరం కూడా ఒక కమిషనర్ గారికి నగర చైర్పర్సన్ గారికి పాలక వర్గానికి కూడా గ్రామ సమస్యల మీద కూడా స్వచ్ఛందంగా ఒక వినత పత్రాన్ని ఇచ్చి ప్రజా సమస్యల మీద గ్రామ అభివృద్ధి మీద తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది ఖచ్చితంగా నగర పంచాయతీ మీద మేము పోరాటం చేయవలసిన స్థితిని మీరు తీసుకొచ్చారు ఈరోజు ఎవరికి ఆన్సర్ చేసిన దశ ఈరోజు నగర పంచాయతీ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కమిషనర్ గారు వస్తే గ్రామ సమస్యల మీద కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఖచ్చితంగా రిప్రజెంటేషన్ తోటి ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాటానికి సన్నద్ధమైందని తెలియజేసుకుంటాను ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా నాయుడుపేట పట్టణ పరిధిలోని ఎన్ఎస్ఆర్ కాలనీ వద్ద రైల్ ఢీకొని యువకుడు మృతి చెందాడు ఆదివారం అర్ధరాత్రి చెన్నై హౌరా మెయిల్ రైలు ఢీకొనడంతో వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మరణించాడు మృతుడి వద్ద ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదు మృతదేహాన్ని స్థానిక ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు ఈ సంఘటనపై గూడూరు రైల్వే పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు